안녕하세요 반입니다 네 오늘은 파타야에서 뭐 볼만한 것들을 보려고 나왔고 사실 파타야에 그렇게 막 볼만한 것들은 많이 없습니다 그냥 뭐 휴양하러 많이들 오시니까 지금 머물고 있는 숙소 위치 때문에 오늘은 뭐 진리의 성전이랑 수산시장으로 유명한 네, 람포 나크야 수산시장을 한번 가볼까 합니다 보통 파파야 하면 네, 유흥으로 많이 유명하고 지금 여기는 부야카오 거리입니다 워킹 스트릿을 포함해서 뭐 소이호 그리고 부야카오가 제일 큰 유흥거리고 여기 호스텔이 저렴해서 네, 이쪽으로 잡았습니다 뭐 유흥을 즐길 건 아니라서 여기는 진짜 프랑스인이 많아가지고 아침에 소주를 조금 저렴하게 먹을 수 있어서 밥을 먹으러 나왔고 밥 먹고 그 다음에 저기 진리 성전 쪽으로 가보도록 하겠습니다 네 그러면 밥부터 먹어보도록 할게요 근처에서 브레퍼스트를 몇번 먹어봤는데 여기가 제일 저렴합니다 그리고 브레퍼스트 주문할 때 아이스 아메리카노로 변경 안 되는 것도 많고 만약에 변경하더라도 추가 금입 드는데도 여기가 제일 저렴하더라고요 한 120밭 정도 나옵니다 그러면 한번 먹고 진리 성전 갈때 영상 다시 찍어보도록 하겠습니다 네, 밥 먹고 나왔고 방콕보다는 확실히 파타야가 진짜 더 외국인이 많은 것 같고 여기가 프랑스인이 살기 시작해가지고 점점 사람들이 모여서 이렇게 활락가처럼 변했다고 하는데 그만큼 물가도 싸고 마사지 같은 경우에는 한 150밭? 200밭 정도밖에 하지 않아가지고 진짜로 먹는 거나 뭐 생활하기에는 저렴합니다 보통 태국에서 뭐 5만원권이나 뭐 EXK를 많이 사용하시는데 환전할 일이 있으면 어, TT 커런시 익스체인지라고 노란색 간판을 찾으시는 게 편할 것 같습니다 방콕에는 뭐 슈퍼리치가 있으면 네 파타야에서는 TT가 가장 잘 쳐주더라고요 파타야 성태우는 어딜 가든 10밭이고 그냥 성태우 지나갈 때손 흔들며 세워주십니다 작은 골목만 다니는 성태우가 있고 이제 해변 따라 워킹스트리까지 가는 성태우도 있고 아니면 위쪽으로는 람포 야시장까지 네, 가는 성태우도 있다고 합니다 진리의 성전으로 가는 성태우가 있는지 없는지 모르겠는데 일단 북쪽으로 가는 성태우를 타고 뭐 근처에서 내려서 오토바이 그랩을 타고 가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 네, 사실 이 성태우가 어디로 가는지는 잘 모릅니다 그냥 이쪽으로 가니까 타는 거고 근처 가서 잘못 갔다 싶으면 그냥 벨 누르고 내리면 되고 뭐 되는 대로 가보도록 하겠습니다 네, 성태우 비점이 보통 터미널 21 앞에 있는 돌고래상이라 여기에서 이제 위쪽으로 가는 성태우나 아니면 다시 되돌아가는 성태우로 나뉘는데 생각을 해보니까 람포 수산시장까지는 가는데 네, 진리의 성전 쪽으로는 성태우를 운행을 하지 않을 것 같네요 그래서 저쪽에 길 건너가지고 그램 오토바이를 불러서 가도록 하겠습니다 네 티켓은 500바시고 안쪽에 영상 촬영은 못한다고 하네요 이렇게 가이드가 뭐 한국 가이드도 있고 영어 가이드도 있고 그런데 가이드가 굳이 필요한 곳은 아니라고 생각이 들어가지고 뭐 천천히 사진 찍어가지고 영상으로 만들어 보도록 하겠습니다 여기는 1981년부터 지었고 2025년이 완공이 목표라고 하네요 아유타야의 뭐 불교와 크메르 양식을 사용했다고 하고 조금 특이한 건 건물을 지을 때 건물에 볼트를 사용하지 않았다고 합니다 나무 옥조를 다듬어 가지고 이렇게 딱딱 끼워서 만들어졌다고 하네요 네 그러면 들어가서 사진 한번 찍어 보도록 하겠습니다 
바닥도 쭉 둘러봤는데 어 진짜로 잘 만들어 놨네요 사람이 손수 제작했다는 것에 대해서도 좀 놀랐고 어 이렇게 계획하고 계속 만들어 나간다는 것도 조금 놀라운 느낌입니다 근데 500바트의 입장료는 조금 센편 네. 태국 내에서 가봤던 어떤 곳보다 비쌉니다 네, 500바트면 하나로는 한 18,000원 정도 되는데 뭐 지금 아니면 언제 오겠냐 싶어서 와봤고 오늘 계획에 미니 시암도 넣으려 그랬는데 구글 맵 후기를 보니까 진짜 너무 안 좋더라고요 거기는 그래서 거기는 패스하고 저녁 되기 전에 람포 수산시장 가가지고 뭐 조금 먹을 걸 먹으면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 밥 먹고 그 다음에 저기 뭐 파테아 해변 가가지고 노을 좀 보고 하면 오늘 하루를 마무리하면 되지 않을까 싶네요 사실은 막 그렇게 거창한 계획이 없어서 오늘은 파타야에 뭐 유흥도 유흥이지만 휴양하러도 많이 오시고 그냥 바닷가에서 앉아서 쉬는 게 제일 베스트이지 않을까 네 그러면 네좀 쉬다가 람포 수산시장으로 가보도록 하겠습니다 네, 람포 수산시장에 왔고 오늘은 크레이피쉬랑 또 바르디 정도 먹어보고 싶어서 왔습니다 아, 수산물 시장이 막 그렇게 크진 않네요 네, 한 100m? 그 정도밖에 안 되는 것 같네요 근데 진짜 다양한 수산물을 팔고 있는 걸볼수 있습니다 네, 가리비는 한 250밭, 220밭 이렇게 하는데 큰게 250밭이라 큰 거를 샀고 크레이피쉬는 죽은 게 상당히 싸네요 살아있는 거는 그냥 적당한 한 마리가 800밭? 800밭 정도 하고 죽은 거는 400밭 내외인 것 같습니다 앞쪽에 가면 쪄준다고 하니까 한번 가보도록 할게요 뭐 인터넷에 찾아보니까 앉아서 먹을 수 있는 곳이 있다고 하긴 하던데 어딘지 몰라가지고 그냥 일단 쪄갖고만 나왔고 네 바닷가 보면서 먹으면 되지 않을까 싶어서 뒤쪽으로 왔습니다 이제 좀 저녁 탐이 돼가지고 해가 그렇게 강하지 않아서 뭐 괜찮지 않을까 그럼 먹어보도록 할게요 네, 크레이피쉬 같은 경우에는 크면 클수록 수율이 좋아서 어쩔 수 없네요. 조그만 거랑 400밭 짜리라 그냥 만족하고 먹겠습니다. 둘다 그냥 스팀인데 맛있네요. 네, 손질까지 해주니까 좀 좋은 것 같습니다. 이렇게. 아까 보셨다시피 손질 비용은 30밭, 60밭 이렇게 됐던 것 같은데 뭐가 30밭인지 모르겠네요. 가리비가 손이 조금 더 가니까 이게 60밭이 아닐까 싶습니다. 1kg에. 크레이피쉬 이거 쪽은 맛살, 게살 같은 느낌입니다. 이거. 맛있네요. 네, 다 먹었습니다. 가리비가 한 1kg 정도 되니까 어느 정도 배는 차네요. 이 앞에 가서 돌고래상 쪽으로 내려가는 성태유를 타면 되지 않을까 생각을 하고 있고 뭐 가보면 알겠죠? 일단 가보도록 하겠습니다 성태유 타러 아 여기 람프시장 뒤쪽 길도 있고 뒤쪽으로 나가면 스킨해주고 앉아서도 먹을 수 있게 해주네요 막 자리가 그렇게 크진 않습니다 네, 내려가는 방향으로 성태유 왔네요 요거는 파타야 부치로 간다고 합니다 네 상태로 타고 
카타야 비치까지 왔습니다 아직 해가 질 시간은 아니라서 일몰 기다리면 될것 같습니다 멍 때리면서 좋네요 해운대 같고 오늘 뭐한건 없는데 이렇게 조금 피곤한지 모르겠네요 그리고 저 진리의 성전 보고 그 다음에 밥 먹고 돌아온 것 뿐인데 하루가 다 지나간 것 같기도 하고 파타야를 많이들 유흥의 도시라고 하는데 또 어떻게 보면 휴양지가 아닐까 싶기도 합니다 바닷가 주변이기도 하고 어, 뭐 음식도 방콕만큼 비싸지도 않고 네. 그래서 그냥 휴가 때 파타야로 놀러 오는 것도 좀 괜찮지 않나 사실 근데 볼만한 거는 방콕보다 훨씬 없는 것 같습니다 오늘은 이렇게 앉아가지고 일몰이나 좀 감상하면서 좀 쉬다가 들어가서 네, 씻고 쉬도록 하겠습니다 다음에 동탄비치 쪽에 가가지고 또 볼만한 거 보러 갈때 영상 찍어보도록 할게요 네 그러면 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕